ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு ரொம்பவே ஒரு பேசிக்கான ஒரு ப்ராப்ளம்ல இருக்கிறோம் மை டியர் சில்ட்ரன் இந்த ப்ராப்ளம் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு கான்செப்டை புரிய வைக்கிற ஒரு அழகான ஒரு ப்ராப்ளம் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ என்சிஆர்டி சிலபஸ் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸ் சாப்டர் எயிட்ல இருக்கக்கூடிய எக்ஸசைஸ் ப்ராப்ளம்ஸை நம்ம சால்வ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அண்ட் இன்னைக்கு நம்ம இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம் என்னன்றதை நம்ம பார்க்கலாம் அண்ட் இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய அஃபிஷியல் டெலிகிராம் சேனல் அண்ட் அஃபிஷியல் வெப்சைட் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குற மறக்காமல் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க எஸ் இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம இப்போ சொன்ன அந்த விஷயம் தாங்க ஸோ ரொம்பவே ஒரு பேசிக்கான ஒரு ப்ராப்ளம் பாருங்களா சப்போஸ் தட் த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அதாவது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இல்லையா சப்போஸ் த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஓகே சப்போஸ் த எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஆம்பிளிடியூடு அதாவது ஆம்பிளிடியூட்னா மேக்சிமம் of an electromagnetic waves சொல்லி இருக்காங்க இது வந்து எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு மேக்சிமம் மேக்சிமம்னா ஆம்பிளிடியூட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அண்ட் அதனுடைய ஃப்ரீக்வன்சி அண்ட் இட்ஸ் ஃப்ரீக்வன்சி கொடுத்துருக்குறாங்க ரைட்டா ஃப்ரீக்வன்சி கொடுத்துருக்குறாங்க என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா டிட்டர்மைன் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு உங்களுக்கே தெரியும் சி ஈக்குவல் டு இ நாட் பை பி நாட் ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு ஃபார்முலா அடுத்து ஒமேகான்றது ஆங்குலர் ஃப்ரீக்வன்சி அதுவும் உங்களுக்கு தெரியும் கே அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா கான்ஸ்டண்ட்டு ஸோ நம்பர் ஆஃப் சைக்கிள்ஸ் அப்படின்னு கூட நம்ம சொல்லிக்கலாம் அண்ட் லேம்டா அப்படின்றது அதனுடைய வேவ் லென்த் அப்போ ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு விஷயம் தான் இதெல்லாம் அப்போ இது எப்படி நம்ம சால்வ் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு ஒரு சின்ன அண்டர்ஸ்டாண்டிங்க்கு நம்ம வரணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வி வில் டாக் அப்பட் த சொல்யூஷன் ஃபர்ஸ்ட் திங் எஸ் சொல்யூஷன் ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன சொல்லியிருக்காங்க இ நாட் வந்து கேள்வியில் கொடுத்துருக்கு 120 ட்வெண்ட்டி நியூட்டன் பர் கொலும் என்ன கேட்குறாங்க தே ஹவ் கிவன் த ஃப்ரீக்வன்சி விச் இஸ் நத்திங் பட் ஃபிஃப்டி மெகா அப்படின்னு சொல்லும் போது டென் டு த பர் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஹர்ட்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் இப்போ இந்த இடத்துல நமக்கு பி நாட் முதல்ல தேவைங்க இந்த பி நாட் எப்படி சொல்லுவான் வி ஹேவ் அ ஃபார்முலா ரைட் ஸோ கியூ வி பி ஈக்குவல் டு கியூ இ அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம் கியூ கியூ கேன்சல் ஆகிடுச்சு வி அப்படின்றது என்ன சொல்லிட்டோம் வி அப்படின்றது வெலாசிட்டி இ பை பி அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அதே தான் நான் இங்கே பயன்படுத்த போகிறேன் ஸோ சி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இ பை பி இப்போ கேள்வியில் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இ நாட் கொடுத்துருக்காங்க ரைட் நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும் ஃபஸ்ட் இதில் பி நாட்டை கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ தேர் ஃபோர் வி கேன் சே தட் பி நாட் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இ நாட் பை சி அப்போ இ நாட்டுடைய வேல்யூ நமக்கு கேள்வியில் கொடுத்துருக்குறாங்க ஒன் டுவெண்ட்டி சியினுடைய வேல்யூ என்ன த்ரீ இன்ட்டு டென்த் த பவர் எயிட் அவ்வளோ தாங்க ரொம்ப பேசிக்கான ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தான் அப்போ த்ரீ இங்கே கேன்சல் ஆகிடுச்சுன்னா ஃபார்ட்டி டைம்ஸ் அப்போ இது இது மேலே போச்சு அப்படின்னா ஃபார்ட்டி டென் டு த பவர் மைனஸ் எயிட் என்னது மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு ஸோ வி கேன் சி டெஸ்ட்லா ஆர் யூ கேன் ஆல்சோ மல்டிப்ளை பை டென் அண்ட் டிவைட் பை டென் சரியா இது மல்டிப்ளை பை டென் அப்படின்னு சொல்லும் போது ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஆகிடும் அப்போ வி கேன் சே தட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இன்டு டென் டு த பவர் மைனஸ் நைன் டெஸ்ட்லா ஆர் யூ கேன் கன்சிடர் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் நானோ டெஸ்ட்லா ஸோ இப்படியும் வந்து நம்ம ரொம்ப சிம்பிளாக சொல்லிக்கலாம் இதுதான் நமக்கு இருக்கக்கூடிய முதல் கான்செப்டுங்க அடுத்து என்ன கேட்குறாங்க ஒமேகா ஒமேகா அப்படின்றது வந்து ஆங்குலர் ஃப்ரீக்வன்சி யூனோ த டூ பை எஃப்ங்க டூ என்ன இட் இஸ் அ கான்ஸ்டன்ட் பை என்ன த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் அண்ட் எஃப் என்ன கேள்வியில் கொடுத்துருக்குறாங்க ஃபிஃப்டி இன்டு டென் டு த பவர் மைனஸ் சாரி ப்ளஸ் சிக்ஸ் மெகா அப்போ இது மூணுத்தையுமே மல்டிப்ளை பண்ணுங்க மூணுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணிங்க அப்படின்னா யூ வில் கெட் த வேல்யூ டு பி வாட் So, 2 into 50 பார்த்திங்க ஹண்ட்ரடுங்க தென் வி ஹவ் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர் அப்போது இதை எப்படி சொல்லலாம் சிம்பிளாக சொல்ல த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபோர்டீன் அவ்வளோ தான் முடிஞ்சு போச்சு ஸோ த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபோர்டீன் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சிம்பிளாக முடிச்சிடலாம் அப்போ த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபோர்டீன் இது என்னது டென் டு த பவர் சிக்ஸ் ஹர்ட்ஸ் சாரி ஆங்குலர் ஃப்ரீக்வன்சி இல்லையா அப்போ ரேடியன் பர் செகண்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிக்கலாம் ரேடியன் பர் செகண்ட் சரியா ஸோ அப்போ இது நமக்கு இன்னமும் சிம்பிளாக புரிஞ்சதுங்க அப்போ இது நமக்கு புரிஞ்சது ஸோ அடுத்து நமக்கு என்ன இருக்கு அடுத்து நமக்கு ரொம்பவே சிம்பிளான ஒரு விஷயம் சொல்லியிருக்கிறாங்க வாட் தி ஹவ் கிவன் கே ஸோ கே இவனுடைய வேல்யூ கண்டுபிடிங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க அப்போ இந்த கே நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் வி ஹேவ் அ ஜெனரல் திங் ரைட் ஸோ என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த கேவுடைய வே
சரி எந்த கேன்றது கான்ஸ்டன்ட் அந்த கே தான் நமக்கு தேவை அப்போ வி கேன் சே தட் கே விச் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ பை பை லேம்டா அப்படின்னு சொல்லலாம் அண்ட் ஐம் கோயிங் டு மல்டிப்ளை பை ஃப்ரீக்வன்சி அண்ட் டிவைட் பை ஃப்ரீக்வன்சி அண்ட் திஸ் ஒன் பிகம்ஸ் டூ பை எஃப் விச் இஸ் நத்திங் பட் ஒமேகா அண்ட் இது என்ன லேம்டா விச் இஸ் த வேவ் லென்த் இன் டு ஃப்ரீக்வன்சி இஸ் நத்திங் பட் ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் சி அப்போ இன் வேக்யூம் அப்போ ஒமேகா அப்படின்றது நமக்கு கேள்வியில் இருக்குது நம்ம ப்ரீவியஸாக கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபோர்டீன் டென்த் த பவர் எயிட் ரேடியன் பர் செகண்ட் சின்றது உங்களுக்கே தெரியும் த்ரீ இன்ட்டு டென்த் த பவர் எயிட் அப்போ என்ன ஆயிடுச்சு இது ரெண்டும் போயிடுச்சு கரெக்டாக அது ரெண்டும் நமக்கு கேன்சல் ஆகிடுச்சு ஸோ யூ ஹாவ் டு சால்வ் திஸ் அண்ட் யூ வில் கெட் த வேல்யூ டு பி ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் ரைட் ஸோ ஜீரோ ஃபைவ் ரேடியன் பர் மீட்டர் சரியா இது வந்து கேயுனுடைய வேல்யூ அதாவது எவ்வளோ சைக்கிள்ஸ் அப்படின்றது தான் இங்கே சொல்லியிருக்கிறாங்க நம்பர் ஆஃப் சைக்கிள்ஸ் ஸோ அடுத்து என்ன கேட்குறாங்க அடுத்து தி ஆர் ஆஸ்கிங் அபவுட் லேம்டாங்க ஸோ லேம்டாவுடைய வேல்யூ உங்களுக்கே தெரியுமே வாட் வி ஹேவ் லேம்டா விச் இஸ் ஈக்குவல் டு சி பை ஃப்ரீக்வன்சி அப்போ சி என்ன த்ரீ இன்டு டென்த் த பவர் எயிட் ஸ்பீட் ஆஃப் லைட்டை தென் ஃப்ரீக்வன்சி ஜஸ்ட் நோ வி ஃபவுண்ட் இல்லை இல்லை இது கேள்வியில் கொடுத்துருக்கு ஃபிஃப்டி இன்டூ டென்த் த பவர் சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி மெகா ஹேர்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ திஸ் இஸ் த வேல்யூ வி ஹேவ் அப்போ இந்த டென்த் த பவர் ப்ளஸ் சிக்ஸ் மேலே போயிடுச்சுன்னா மைனஸ் சிக்ஸ் ஆகிடும் ஸோ பவர் டென்த் த பவர் டூ அப்படின்னு நமக்கு ஒன்று இருக்குது பவர் டூ ரைட் அதுக்கப்புறம் யூ ஹாவ் டு டிவைட் திஸ் அப்போ இதை டிவைட் பண்ண எப்படி வரும் ஃபிஃப்டி டிவைடட் பை அந்த அந்த த்ரீ அப்போ பாயிண்ட் வச்சா ஜீரோ அப்பையும் போல அப்போ ஜீரோ கரெக்டா அப்போ இங்கே ஜீரோ அப்போ சிக்ஸ் டைம்ஸ் அப்போ திஸ் பிகம்ஸ் பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் ஸோ விச் இஸ் நத்திங் பட் சிக்ஸ் தான் அவ்வளோதான் ரைட்டா அப்போ சிக்ஸ் மீட்டர் ஏன்னா பாயிண்ட் ஜீரோ சிக்ஸ் இன்டு டுவெண்ட்டி ஹண்ட்ரட் தானே அது அப்போ பாயிண்ட் சிக்ஸ் மீட்டர் தான் நமக்கு இருக்கக்கூடிய வேவ் லெந்த் ஸோ இதோட நம்மளுடைய கேள்வி முடிஞ்சதா இல்லைங்க நமக்கு இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் கேட்டிருக்காங்க என்னன்னு பார்ப்போம் அதுதான் பார்ட் பி ஃபைண்ட் எக்ஸ்பிரஷன் ஃபார் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு அண்ட் த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு ரைட் ஸோ எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கும் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டுக்கும் என்ன தான் ரிலேஷன் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறேன் வி ஆல்ரெடி ஹாவ் த ஹாவ் த ஜெனரல் கான்செப்ட் ஸோ என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா இ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இ நாட் சைன் கே ஒய் மைனஸ் ஒமேகா ரைட் ஸோ ஒமேகா டி அப்படின்றத நம்ம சொல்கிறோம் இந்த கேனுடைய வேல்யூ உங்களுக்கு தெரியும் இங்கே இருக்கு இங்கே இருக்கு அப்புறம் மைனஸ் ஒமேகாவுடைய வேல்யூ நமக்கு வந்து கேள்வியில் கொடுத்துருக்குறாங்க இல்லையா விச் மீன் வி ஃபவுண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபோர்டீன் டென் டு த பவர் எயிட் அண்ட் டி ரைட் ஸோ இது தான் நமக்கு இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுங்க சரிங்களா ஸோ இதே வந்து மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு அப்படின்னு சொல்லும்போது வி நீ வி ஹாவ் வி வில் ஹாவ் த சேம் திங் வி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு பி நாட் சைன் கே ஒய் மைனஸ் ஒமேகா டி ஸோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா பி நாட் அப்படின்றத வேல்யூ வந்து நமக்கு கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் இல்லையா ஆர் நமக்கு கேள்வியிலே கொடுத்துருக்குறாங்களா எங்கே இருக்குது பி நாட் பி நாட் பி நாட் நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் நானோ டெஸ்ட்லா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அது அதை அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் நானோ தென் சைனு தென் கே அதே தான் இருக்கும் சேஞ்சஸ் எதுவுமே கிடையாது மைனஸு ஸோ இதுவும் பார்த்தீங்கன்னா அதே தான் இருக்க போகுது மாற்றமே கிடையாது சரிங்களா ஸோ இது தான் நமக்கு எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுக்கும் மேக்னட்டிக் ஃபீல்டுக்கும் இருக்கக்கூடிய ஒரு சிம்பிளான ரிலேஷன் அதாவது எக்ஸ்பிரஷன் தான் கேட்குறாங்களே தவிர வேறு எதுவும் இல்லை ஃபைண்ட் த எக்ஸ்பிரஷன் ஃபார் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு இருந்த மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு அண்ட் நம்ம வந்து எக்ஸ்பிரஷனை கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் ஸோ இது வந்து எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டுடைய எக்ஸ்பிரஷன் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா மேக்னட்டிக் ஃபீல்டுடைய எக்ஸ்பிரஷன் ரொம்ப பேசிக் தான் நீங்கள் பொறுமையாக பாருங்கள் பொறுமையாக பார்த்தீங்க அப்படின்னாவே இதனுடைய கான்செப்ட் வந்து உங்களுக்கு தெளிவாக தெரிஞ்சிடும் Thank you. And in the video, you can share your number with us. Thank you. Help us with a smile.